السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام علينا وعلى إباد الله الصالحين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي أنا أحد إتم بهمان وآدر ونرنا صادات وكلا علماء كلا أدبولا നാട്ടു നേതാക്കന്മാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരന്മാർ സഹോദരികൾ അള്ളാഹു സുബാനവ് താല ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ ബന്ധം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു വിജയകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ അള്ളാഹു പൊടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ മഹത്തായ ദിഖിറിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ വേചാറുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ കുടുക്കുകൾ കഷ്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള മോഹ്മിനീങ്ങളെ അലഹമില്ല നാം എല്ലാവരും ഈ മഹാന്മാരുടെ കാളിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കാരണം ഈ നാട്ടിൽ മാസത്തോളം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഹൽക്ക ദിക്കറി അത് അലഹമില്ല എല്ലാ മാസവും പതിനേതാം തീയതിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും അലഹമില്ല പരിപൂർണമായ രൂപത്തിലുള്ള ദിക്കറുകളും സലാത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലി നമ്മുടെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ദുവായ ആണ് അതിനു ശേഷം അലഹമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവനം ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് നമുക്ക് പ്രസംഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം മതിയാവാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഇൻഷാല്ല നല്ല ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി തരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം സക്കാഫി എത്തുകയും അള്ളാഹു അതൊക്കെ പരിപൂർണമായ നിലക്ക് കേട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള മുഹ്മിനീങ്ങളെ ദിക്കറ് മഹറി പുരസ്കരിച്ച് ജിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി കാരണം ദിക്കറ് വാർഷിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പേര് മാത്രം ആയിക്കൂട പണ്ടുള്ള ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ നെയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കൽ എണ്ണയിൽ കായ്ച്ചിട്ടുള്ള അപ്പയാണ് കാരണം നെയ്യിൻ്റെ അംശം പോലും ചിലപ്പോൾ അതിന് തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മജിലിസ് ആകാൻ പാടില്ല ദിക്കർ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദിക്കർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നമ്മെല്ലാവരും ഭാഗ്യമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിൻ്റെ ആ മുഖം കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ ആ മഹാനവറുകൾ തുടങ്ങിത്തന്ന ദിക്കറാണ് മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കണ്ണിലെല്ലാം കാണുകയാണ് ആ മഹാനവറുകളുടെ മുഖം ആ മഹാനവറുകളുടെ വാക്ക് ആ മഹാനവറുകളുടെ ഓരോരോ ഉപദേശം അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മുഹ്മിനീങ്ങളെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് ഈ ദിക്കർ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന സമയത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പേരും കൂടി വെച്ച് തന്നത് അൽക്കത്തുൽ ദിക്കിരി 
ഫി ഹയാത്തിൽ കൽബി എന്ന ഒരു പേര് കൊണ്ടാണ് ആ ദിക്കർ നമുക്ക് ഇജാസത്ത് തന്നത് അലഹമില്ല ആ മഹാനവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തീർമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് കാരണം ആ മഹാന്മാരുടെ മുഖമൊക്കെ കാണാനും അവരുടെ ഉപദേശമൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ അനുയായികളാണ് മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വന്യരായ ഷേഹുന അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് നമ്മളോട് ഒരു സവസരത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഹുന അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് ദർസിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുമ്പളയിൽ വെച്ച് വലിയ ഒരു സുന്നി സമ്മേളനം നടന്നു അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് വലിയ ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് വലിയ ഒരു പ്രാസംഗികനും നല്ല കറുത്ത കറുത്ത താടിയുള്ള നല്ല ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംയുക്ത ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം അള്ളാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മീനിങ്ങളെ ഇഷാദെല്ലാരും ഇരിക്ക അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഹുന അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കുമ്പളയിൽ വെച്ച് ആ സുന്നി സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല ആ സുന്നി സമ്മേളനത്തിന് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഏതുവരെ എട്ടോളം പ്രഗത്ഭ പ്രാസികന്മാർ ആ സ്റ്റേജിയിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണ വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ പ്രസംഗം അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വേദിയിൽ ആ സ്റ്റേജിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചപ്പോ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് മൈക്കയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നത് മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണറിയോ സൂറത്തുൽ കാഫിൽ വെച്ച് ഏത് ഔലിയാക്കന്മാരെ ചരിത്രങ്ങളും അവരുടെ ബഹുമാനങ്ങളും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അൽ കാഫ് സൂറത്തിൽ ഏത് ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നായിന്റെ കഥയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരു നായി ആ ഏത് ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ആ നായി സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് നമ്മളൊക്കെ സൂറത്തുൽ കാഫിൽ പഠിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടുസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഈ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എട്ടാമത്തെ വ്യക്തി നായിയാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്ന ഒരു ആശയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അത്രയും വലിയ താൽമയിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരാങ്കര നാട്ടിൽ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഇവിടത്തെ നേതൃത്വം മുടത്ത കാതിയായിരുന്നത് മിനിങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനവും അഭിമാനം പറയേണ്ടവരാണ് കാരണം താജുല്ലുലമാന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചവരാണ് താജുല്ലുലമാന്റെ മുഖം നോക്കിയവരാണ് താജുല്ലുലമാന്റെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചവരാണെന്ന് നമുക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം ആരാണ് താജുല്ലുലമ ഒരു പണ്ഡിതന് മാത്രമല്ല ഒരു സയ്യദ് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയും കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ അള്ളാഹു അവിടത്തെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പല സ്ഥലത്തു പോയും ഒന്നും രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദിവസേന പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശബ്ദം ഒരു സമയത്ത് അടഞ്ഞുപോയി അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ചെയ്ത് ചികിത്സകൾ ചെയ്ത് പരിഹാരമില്ല അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലനും ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനാണ് താജുല്ലുരമാൻ 
വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വന്ന വിവരം കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ പോയി താജുല്ലനമയോട് ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം സുബാനുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെയും ഒരുപാട് ചികിത്സ ചെയ്തു പരിഹാരമില്ല അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമാന്റെ കയ്യിൽ താജുലുലമായ ഇളനീരങ്ങ് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താജുലുലമായ ഇളനീരങ്ങ് കുടിച്ച് പകുതിയായി പിന്നെ ആ ഇളനീർ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇനി അത് വേണ്ട ഇളനീർ ആര് കുടിച്ചാലും ചിലപ്പോ ശബ്ദത്തിന് തകരാറുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താജുലുലമ നമുക്ക് മരുന്ന് തരുന്നത് താജുലുലമ നമ്മോട് പറഞ്ഞ് ഇനി അത് വേണ്ട അന്ന് മുതൽ എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആരെങ്കിലും സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഒന്നിരിക്കൽ ഒരു ഹത്തം പതിനീങ്ങളെ പേരിൽ ഓതണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരാങ്കർ ഔലിയാക്കന്മാരെടുത്ത് പോയി സിയാർത്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു സലാത്തിന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സലാത്തിന് വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു താക്കീതല്ലാതെ ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലും അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് വേണ്ട അത്ര വലിയ ഒരു മഹാന്റെ നേതൃത്വമുള്ള ഒരു നാടാണ് ഗുരാങ്കര അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് അലഹമില്ല ഇന്നും നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന താജുല്ലുനമാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു എത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുകയാണ് മീനിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല എല്ലാ നിലക്കും കാമിലായി നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടാണ് ഗുരാങ്കര അള്ളാഹു മീനിങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ സന്തോഷത്തിന് ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ നടക്കുന്ന മാസത്തോളം ഒരുപാട് വ്യക്തികളും ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യവും അലഹമില്ലാതിക്ക നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും നേർച്ച കൊടുത്തവരുണ്ട് ദ്വാരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മിനിങ്ങളെ അദ്ദേഹം ദിക്കരൽക്കുന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മംഗലാപരത്തുന്ന് തങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഇറച്ചിയും എന്റെ വകയിലാകണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അരിയും എന്റെ വകയിൽ അങ്ങനെ മുക്കിനീങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ സഹകരിച്ചു കാരണം ഒരുപാട് വർക്കത്തും മഹത്വമുള്ള ദിക്കറാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നടന്ന മുഞ്ഞാന്ന് നടന്ന പത്ത് ജോടി വിവാഹം അലഹമില്ല ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ നമ്മളെ ജമായത്തിലുള്ളതും പുറത്തുള്ളതും ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരടക്കം ആ പെൺകുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സഹകരിച്ച മിനിങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ ഹൈറും വർക്കത്തും അള്ളാഹു ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സന്തോഷത്തിന് ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ബഹുമാനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തരേണ്ടത് നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോല് കേസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ നിരക്കുള്ള ധൈര്യം നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെയും ഇന്നലെ രാവിലെ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ ഒരു പരിപാടിക്കും വിളിക്കരുത് ഗുരാനക്കരയിലേക്ക് ഞാൻ എത്താം മിനിങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ സഹതിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്ന് മിനിങ്ങളെ സുഖമില്ലാതെ ഇടയിൽ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി കാരണം കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ആർട്ട് ഓപ്പറേഷനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും മീറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇഷാല ഞാൻ ദ്വാരിക്കാൻ എന്നൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വരാൻ എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ഞാൻ അവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ദുവ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല അവലിയാക്കന്മാരെ കാളിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ വരേണ്ടവനാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു തീരെ ആഫിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഞാൻ ആരെങ്കിലും അയക്കണ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ദ്വാരിക്കാൻ അയക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല നമ്മളെ വെളുത്തങ്കാടി താലൂക്ക് വലിയ ഒരു നേമത്ത് തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വലിയ ഒരു നേമത്തുള്ള താലൂക്കാണ് അതിന് തങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധിപ്പെടേണ്ട ഇൻഷാല്ല ദ്വാരിക്കാൻ ധാരാളം ആളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബ
പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വിളിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എത്തുകയും ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ രണ്ടു ഉപദേശിച്ച് നമുക്ക് ആയിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെല്ലാരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ തങ്ങളും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാമുതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കുബുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആചാറ് അങ്ങനെ പലരും ഇൻഷാല്ല പല നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാം അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്മാൻ ലക്കി മുസ്താദിന്റെത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിന് മുമ്പായി ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ തങ്ങളെ ആദരവോട് സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടു ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും നമുക്ക് ദ്വാരക്കും അള്ളാഹ് വെല്ലും കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഇസ്ലാമാണ്